Hello everyone, how are you? Welcome to the online classes. Students, today we are going to start our new topic, rational numbers. Students, rational number is a topic of for the class 7th and class 8th. Okay, and in this topic we will study what is rational numbers, types of rational numbers, properties of rational numbers and their examples. Okay students, so watch this video and now start our topic rational numbers. Students, today's topic is rational number. What is rational number students? The numbers of the form A by B. Where A and B are integers and B is not equals to 0 are called rational numbers. Students, integers are matla aap samajhte hain. In our previous, previous chapter, we already study about this. Integers, positive natural numbers, negative natural numbers and 0 are the integers. So students, A by B ki value, agar humare integers hai, तो हम उन नंबर्स को क्या बोलेंगे रेशनल नंबर बट b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए a की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं बट b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए तो ऐसे नंबर्स को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द नंबर 3 अपॉन माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन माइनस 5 2 अपॉन 7 इज ए रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स ये सब हमारे कैसे नंबर हैं रेशनल नंबर्स हैं क्लियर now next zero is a rational number students zero bhi hamara rational number hai kyunki zero ko hum kaise likh sakte hain zero upon one clear students to hum zero ko zero upon one ki form mein likh sakte hain to iska matlab zero hamara rational number hai aap acche se jante hain jiske divide mein kuch nahi hota uske divide mein hum kya mante hain students one maan lete hain theek hai to iska matlab hamara zero kaisa number hai rational number hai kabhi bhi aap se one one marks mein mcqs mein pucha ja sakta hai zero is a rational number to aap likhenge yes because zero divided by one hum log isko is form mein likh sakte hain Clear? Now every natural number is a rational number. Students, this means that whatever is a natural number, it will be our rational number. Just like 6 is our natural number, so 6 will be our rational number. How? Because we can write 6 divided by 1. So this will be a upon b form. So this will be our rational number. Clear? Every integer number is a rational number. This means that all of the integer numbers are also our rational number. Students, in natural number, we only have our positive integers. Means plus 1, plus 2, plus 3. In our previous chapter, in the number system, we have studied all of these things. What are natural numbers? What are integers? So, what is natural number? All of the positive natural numbers are our plus 1, plus 2, plus 3. All of these are our natural numbers, students. And integers are सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स हमारे इंटीजर्स होते हैं जैसे कि माइनस टू तो हम माइनस टू के स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं माइनस टू अपॉन वन क्लियर दिस मींस इट इज आल्सो ए रेशनल नंबर क्योंकि हमने a बाई बी की फॉर्म में लिख दिया स्टूडेंट्स सिर्फ b की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए a की वैल्यू तो जीरो हो सकती है बस b की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए ठीक है उसके अलावा बाकी सब नंबर हमारे कैसे हो जाते हैं रेशनल नंबर्स हो जाते हैं नाउ स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स के भी टाइप्स होते हैं फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या कहता है स्टूडेंट्स ए रेशनल नंबर इज सेट टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमिनेटर and denominator are either positive or both negative means students ये कहता है कि हमारा जो number होगा rational number उसमें जो numerator students इस चीज को देख लीजिए जो two होता है ये जो ऊपर वाली value होती है इसे हम बोलते हैं numerator and इसे जो नीचे वाली value होती है इसे क्या बोलते हैं denominator means a by b की form में अगर हम कहें तो a की value हमारी क्या है students numerator होता है a हमारा यहाँ पे ठीक है एंड बी क्या है हमारा डिनोमिनेटर होता है स्टूडेंट्स कभी भी आपसे पूछा जाए कि टू अपॉन थ्री है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बताओ तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बताइए क्या हो गई थ्री हो गई स्टूडेंट्स ठीक है तो आप उसका आंसर लिख देंगे थ्री आपसे कभी पूछा जाए कि टू अपॉन थ्री के फॉर्म में न्यूमिनेटर की वैल्यू बताओ तो स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या लिखेंगे आप न्यूमिनेटर इक्व टू होगा टू क्लियर स्टूडेंट्स नाउ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में हमारा कहता है कि जो हमारे दोनों वैल्यूज हैं इंटीजर्स की वो या तो हमारी पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो मींस या तो 
प्लस टू अपॉन प्लस टू प्लस थ्री हो या फिर माइनस टू अपॉन माइनस थ्री हो तो स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आप समझ सकते हैं देखो इसने बोला है ए रेशनल नंबर इज सेट टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आई द बोथ पॉजिटिव या तो दोनों पॉजिटिव हो और बोथ नेगेटिव या फिर दोनों नेगेटिव हो तो हम उनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्लियर नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर स्टडी कर लिया नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है ए रेशनल नंबर इज सेट टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अदर इज ए नेगेटिव मीन्स या तो एक हमारा पॉजिटिव हो और दूसरा हमारा नेगेटिव हो तो हम उन्हें कैसे बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जैसे कि हमारी वैल्यू है माइनस टू अपॉन फाइव हेयर स्टूडेंट्स वी कैन सी जो हमारी वन वैल्यू है नोमिनेटर की वो क्या है हमारी नेगेटिव है और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कैसी है हमारी पॉजिटिव यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे कौन सा साइन होता है प्लस का होता है तो आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू हमारी नेगेटिव है और एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो इस वैल्यू की हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव रेशनल नंबर्स या फिर हमारा वैल्यू हो थ्री अपॉन माइनस फाइव स्टूडेंट्स इन्हें भी हम क्या बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स बोलेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी है हमारी प्लस थ्री है एंड डिनोमिनेटर क्या है हमारा माइनस फाइव तो यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव की है स्टूडेंट्स तो ये वाले वैल्यूज कैसी हो गई हमारी नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्लियर स्टूडेंट्स अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हमारा माइनस थ्री अपॉन माइनस फाइव कैसा नंबर है स्टूडेंट्स बताइए दोनों वैल्यू पॉजिटिव है नो no. दोनों वैल्यू नेगेटिव है यस yes. तो स्टूडेंट्स इट मींस ये कैसा नंबर हुआ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि या तो पॉजिटिव हो वैल्यू या फिर नेगेटिव हो दोनों की तो वो कैसे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और अगर हमारा आ जाता है माइनस थ्री अपॉन फाइव तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्योंकि कोई भी एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव और एक वैल्यू हमारी नेगेटिव हो तो हम उन्हें क्या बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्लियर स्टूडेंट्स अब आप अपनी एक्सरसाइज से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं इक्विलेंट रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स कौन से होते हैं टू रेशनल नंबर्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम अदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स मींस हम किसी भी टू डिजिट्स को अगर हम लोग क्या करेंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें उससे क्या होगा वैल्यू उनकी सेम ही होंगी तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स जैसे कि आप देख सकते हैं मान लिया टू अपॉन थ्री थ्री है स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर दें दोनों वैल्यू को तो वैल्यू क्या आएगी टू टू जो फोर डिवाइडेड बाई सिक्स स्टूडेंट्स आप इसे ये हमारी वैल्यू क्या हुई इक्विलेंट रेशनल नंबर्स हुए मीन्स टू अपॉन थ्री इक्विलेंट होगा किसके फोर अपॉन सिक्स के क्यों क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स टू से टू टू जै फोर टू थ्री जै सिक्स तो वापस क्या आएगी वैल्यू टू अपॉन थ्री ही आएगी क्लियर ना हमें नेक्स्ट इक्विलेंट निकालना है तो नेक्स्ट इक्विलेंट के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई किससे कर देंगे थ्री से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से तो टू थ्री जो सिक्स थ्री थ्री जो नाइन स्टूडेंट्स इसका मतलब थर्ड इक्विलेंट क्या हो गया हमारा सिक्स अपॉन नाइन ऐसे ही आपसे पूछा कि फाइव इक्विलेंट रेशनल नंबर्स निकालो तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर इक्विलेंट हो जाएगा तो टू फोर जो एट थ्री फोर जो ट्वेल्व तो हमारा फोर्थ इक्विलेंट हो गया स्टूडेंट्स एट अपॉन 12. अगर हमें फिफ्थ इक्विलेंट निकालना है तो 2 अपॉन फाइव और 3 अपॉन फाइव मीन्स टू फाइव जो ट्वेल्व ट्वेल्व टू फाइव जो टेन एंड फाइव थ्री जो स्ट्रेंड्स फिफ्टीन तो वैल्यू क्या जाएगी 10 अपॉन फिफ्टीन स्ट्रेंड्स ये हमारे हो गए इक्विलेंट रेशनल नंबर्स क्लियर तो हमें ये कहता है इक्विलेंट रेशनल नंबर कि हम अगर मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा सेम ही आएगा उन्हें हम क्या कहेंगे इक्विलेंट रेशनल नंबर कहेंगे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी वन और प्रॉपर्टी टू इसी बात को कहती है प्रॉपर्टी वन मल्टीप्लाई के लिए फॉलो करती है एंड प्रॉपर्टी टू डिवाइड के लिए फॉलो करती है तो हम इक्विलेंट रेशनल नंबर्स को प्रॉपर्टी से भी समझ लेते हैं हेयर 
प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इफ पी डिवाइडेड बाय क्यू यानी कि पी अपॉन क्यू इज ए रेशनल नंबर्स एंड एन इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय एम दैट मींस रिमेन्स नंबर अनचेंज्ड इफ वी मल्टीप्लाई इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो इंटीजर इसका मतलब स्टूडेंट्स इस ये कहता है कि अगर हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी सेम ही आएगी स्टूडेंट्स हम लोग चेक कर लेते हैं अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो सेम माइनस टू अपॉइंट थ्री आ जाएगा इसलिए हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू मल्टीप्लाई बाई टू थ्री मल्टीप्लाई बाई टू यहाँ पर भी हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स और यहाँ पर भी हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया दूसरा हम अगर यहाँ पर फिर वैल्यू लिख देंगे क्या आ जाएगी टू टू ज़ फोर माइनस फोर अपॉन सिक्स स्टूडेंट्स अगर हमें फिर से मल्टीप्लाई करनी है थ्री से मल्टीप्लाई करनी है तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारी वैल्यू टू थ्री जो सिक्स एंड थ्री थ्री जो नाइन क्लियर स्टूडेंट्स ना हमें एक और इक्विलेंट चेक करना है टू की मल्टीप्लाई हम फोर से कर दें एंड थ्री की मल्टीप्लाई भी हम फोर से कर दें मीन्स सेम नॉन जियो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगी फोर टू जो एट माइनस में एंड फोर थ्री जो ट्वेल्व क्लियर स्टूडेंट्स तो वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस एट अपॉइंट ट्वेल्व और भी इक्वलेंट हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स लीजिए आप फाइव से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों सेम इन टीचर्स को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टेन अपॉन फिफ्टीन इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जितने चाहें उतने इक्वलेंट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये सब आपस में क्या हुए इक्वलेंट रेशियो नंबर होंगे क्लियर मीन्स किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब क्या होंगे इक्विलेंट ही हो जाएंगे एक तरीके से आप स्टूडेंट समझ सकते हैं हम इन्हें कट भी कर देते हैं ना तो क्या होगा वापस वही वैल्यू आती है तो स्टूडेंट्स किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर से आप अगर ए अपॉन बी की वैल्यू को यानी कि पी अपॉन क्यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर होता है यानी कि इट मीन्स वो इक्विलेंट नंबर होते हैं क्लियर स्टूडेंट्स तो प्रॉपर्टी वन किसको फॉलो करती है मल्टीप्लीकेशन को ना प्रॉपर्टी टू किसको फॉलो करती है स्टूडेंट्स डिवीजन को इफ पी अपॉन क्यू इज ए रेशनल नंबर एंड एम इज ए कॉमन डिविजन ऑफ पी अपॉन क्यू देन पी अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय किसके एम के वो किसके इक्वल होगा पी अपॉन क्यू के ही इक्वल होगा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं थर्टी टू अपॉन थर्टी सिक्स क्लियर हमें इसको क्या करना है डिवाइड करना है ठीक है एक तरीका हमारा होता है कि आप थर्टी टू और थर्टी सिक्स का क्या ले लीजिए एच सी एफ ले लीजिए एच सी एफ कैलकुलेट करेंगे जब हम थर्टी टू और थर्टी सिक्स का स्टूडेंट्स तो थर्टी टू और थर्टी सिक्स का एच सी एफ क्या आएगा फोर आएगा आप कैलकुलेट करके देख लीजिए थर्टी टू को से हम किसको डिवाइड करेंगे थर्टी सिक्स को थर्टी टू वन जो थर्टी टू स्टूडेंट्स क्या बचा फोर अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे एच तो आपको आता है ना पहले भी आपको पढ़ाया गया है तो यहाँ पर डिवाइड की जाए स्टूडेंट्स फोर एट जो थर्टी टू तो इट मींस हमारा एच क्या हुआ फोर तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे थर्टी टू डिवाइड बाय फोर तो स्टूडेंट्स क्या जाएगा एट अपॉन नाइन इट मींस ये हमारा क्या हुआ कॉमन कॉमन डिविजर तो हमारा स्टूडेंट्स एट अपॉन नाइन किसके इक्वल होगा थर्टी टू अपॉन थर्टी सिक्स के ही इक्वल होगा क्लियर स्टूडेंट्स नाउ बाय द नेक्स्ट एग्जांपल माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्सटी थ्री स्टूडेंट्स एक तो यही तरीका है कि आप इनका एस सी एफ ले लेते हैं और बाकी दूसरा तरीका है कि आप इसको डिवाइड करके देखते हैं अपने तरीके से स्टूडेंट्स ट्वेंटी सेवन और सिक्सटी थ्री ऐसी कौन से डिजिट है जिसमें दोनों में आता है दोनों नंबर एक डिजिट में आते हैं थ्री से अगर हम डिवाइड करते हैं तो थ्री नाइन ज ट्वेंटी सेवन एंड थ्री टू ज सिक्स थ्री वन ज थ्री इट मीन्स थ्री बीस का एक इक्विलेंट रेशनल नंबर हो गया स्टूडेंट्स अगेन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं यस yes, कर सकते हैं थ्री थ्री जो नाइन थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन यानी कि दोनों डिजिट किस में आती है हमारी थ्री की टेबल में आती है तो थ्री थ्री जो नाइन थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन तो इट मीन्स ये भी इक्विलेंट नंबर हो गया इसका क्या हम इसको अगेन डिवाइड कर सकते हैं नहीं अगेन हमारा किसी भी उसमें हमारे टेबल में नहीं आता क्लियर स्टूडेंट्स इट मीन्स ये तीनों क्या हुए आपस में इक्विलेंट रेशनल नंबर होते हैं क्लियर 
अब आपको ये बात समझ आ गई एक तरीका ये होता है हम लोग किससे एच सी एफ लेके कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इस तरीके से एच सी एफ कैलकुलेट करके ही करेंगे मैं आपको आगे एग्जाम्पल में सिखाऊंगी नॉन स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी थ्री प्रॉपर्टी थ्री क्या कहती है स्टूडेंट्स फोर एनी टू रेशनल नंबर्स ए डिवाइडेड बाई बी एंड सी डिवाइडेड बाई डी वी हैव ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी दैट मीन्स अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो ए मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई सी तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं ये प्रॉपर्टी सी हमारी क्या कहती है कि अगर हमें दो रेशनल नंबर दे दिए माइनस फिफ्टीन अपॉन एटीन एंड फाइव अपॉन माइनस सिक्स तो हमें शो करने कि क्या ये दोनों इक्विलेंट रेशनल नंबर्स हैं मान लिए कि ये इक्वल हैं स्टूडेंट्स पहले हम मानते हैं अगर हम मान लेते हैं तो हमारी a मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल होना चाहिए b मल्टीप्लाई बाई सी के यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करें और इसकी मल्टीप्लाई बाई इससे करें तो स्टूडेंट्स माइनस फिफ्टीन इंटू माइनस सिक्स इक्वल होना चाहिए एट्टीन इंटू फाइव के ठीक है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए फिफ्टीन सिक्स स्टूडेंट्स क्या होता फिफ्टीन सिक्स हो गया स्टूडेंट्स 90 साइन किसके माइनस माइनस तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है नाउ 18 फाइव से क्या होता है स्टूडेंट्स 90 होता है इट मींस बोथ आर वैल्यूज इक्वल दैट मींस ये हमारा प्रूफ हो गया कि माइनस फिफ्टीन अपॉन एटीन हमारा जो है ये इक्वल है किसके फाइव अपॉन माइनस सिक्स के इट मींस ये बोथ क्या है हमारे इक्विलेंट रेशनल नंबर हैं क्लियर स्टूडेंट्स आप ऐसे ही अपने और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना आता है स्टूडेंट्स हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी स्टूडेंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म को भी कहते हैं हम और लोवेस्ट फॉर्म को भी कहते हैं तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कभी कहे कि रेशनल नंबर्स का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे इसका पहले समझ लेते हैं क्या होता है ए रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ क्यू इज पॉजिटिव क्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए स्टूडेंट्स उसके लिए एंड पी क्यू हैव नो कॉमन डिविजन अदर देन वन एंड पी और क्यू की जो वैल्यू है वो डिविजन उनका वन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए ठीक है स्टूडेंट्स तो इट मीन्स रूल वन क्या कहते हैं डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए अगर वो नेगेटिव है तो आप उसे मल्टीप्लाई बाई माइनस वन से दोनों डिजिट को पी अपॉन क्यू के मल्टीप्लाई करके नीचे डिनोमिनेटर को आप पॉजिटिव कर लेंगे देन डिवाइड इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एच उसके बाद उनके एच को हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स हमें एग्जांपल दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स थर्टी फाइव अपॉन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स रूल वन कहता था कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए क्या हमारा फोर्टी नाइन पॉजिटिव है यस पॉजिटिव है इट मींस डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है तो स्टूडेंट्स अब हम रूल टू की बात करते हैं रूल टू उसमें क्या कहता है कि इन दोनों का जो एच होता है वो हमें कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों का एच कैलकुलेट करेंगे थर्टी फाइव थर्टी फाइव आप कहोगे मैडम इसे इसे डिवाइड करना है नहीं स्टूडेंट्स एच सी एफ के लिए हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड करते हैं ठीक है तो नाइन में से फोर गया स्टूडेंट्स कितना बचता है आपका जल्दी बताइए या तो स्टूडेंट्स हमारा फोर एंड फोर में से थ्री गया स्टूडेंट्स हमारा वन अब स्टूडेंट्स इस फोर्टीन में से हम इसको डिवाइड करेंगे थर्टी फाइव को ना डिवाइड करेंगे फोर्टीन टू जो ट्वेंटी एट फोर्टीन थ्री जो फोर्टी टू फोर्टी टू नहीं चलेगा तो हमारा क्या चलेगा स्टूडेंट्स सेकेंड टाइम हम चलाएंगे फोर्टीन टू जो ट्वेंटी एट तो स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा हमारा सेवन अब सेवन से हम फोर्टीन को डिवाइड करेंगे तो सेवन टू जो फोर्टीन क्लियर स्टूडेंट्स इट मीन्स एच सी एफ क्या हो गया इन दोनों का सेवन तो हम सेवन से इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो स्टूडेंट्स सेवन से हम जब थर्टी फाइव को डिवाइड करेंगे तो सेवन फाइव जो थर्टी फाइव दैट मीन्स फाइव आ गया और जब फोर्टी नाइन को डिवाइड करेंगे सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन आ गया स्टूडेंट्स तो इट मीन्स यहाँ पे थर्टी फाइव अपॉन फोर्टी नाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया फाइव अपॉन सेवन स्टूडेंट्स उस रूल टू में हमें और बताया था कि इन दोनों का कॉमन डिविजन वन ही होना चाहिए तो क्या ये किसी और डिजिट से डिवाइड होते हैं नहीं वन के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आएगा स्टूडेंट्स
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्वेंटी टू अपॉन माइनस फाइव रूल वन कहता है स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव बट स्टूडेंट्स हेयर डिनोमिनेटर इज नेगेटिव तो हम लोग क्या करेंगे माइनस वन से दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है तो अब हमारा क्या हो जाएगा माइनस टू अपॉन फिफ्टी फाइव स्टूडेंट्स हेयर बहुत वैल्यूज आर नॉट पॉजिटिव नोमिनेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव क्लियर नाउ स्टूडेंट्स अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप इनका क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स एच सी एफ कैलकुलेट करेंगे तो ट्वेंटी टू टू ज़ा फोर्टी फोर इलेवन इलेवन से आप ट्वेंटी टू को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स इलेवन टू ज़ा ट्वेंटी टू तो आपका एच सी एफ क्या हो गया यहाँ पे इलेवन अब स्टूडेंट्स इसका मतलब हम ट्वेंटी टू अपॉन फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी टू अपॉन फिफ्टी फाइव को डिवाइड कर देंगे किससे इलेवन से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस टू अपॉन फाइव हैंस स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ट्वेंटी टू अपॉन माइनस फिफ्टी फाइव की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी माइनस टू अपॉन फाइव होगी क्लियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपने सभी क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी आल्सो सॉल्व अवर मॉल एग्जांपल्स स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो हम लोगों ने सारे रूल्स एंड प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल समझी है अब हम एग्जांपल्स और भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें एंड मेरी इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू